আমার জন্য ছুটে এসেছি তোমার পরীক্ষে বাবা নীলকণ্ঠ বাবা স্বামীর উপর কোন ব্যাপার তুমি আসতে দিও না বাবা নীলকণ্ঠ পঞ্চমীর কথা ভেবে আর নিজেকে দুর্বল করিস তুই ওকে যোগ্য সম্মান দিলেও ও তার মর্যাদা রাখেনি কখনো তো জানতে দেয়নি যে ও আসলে সাপ তাই বলছি পঞ্চমীর থেকে অনেক দূরে চলে যা তিনজন চিত্রাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যা চিত্রাই তো এখন স্ত্রী যা তিনজন চলে যা এখান থেকে যা পঞ্চমী থেকে দূরে চলে যা পঞ্চমী থেকে তিনজন চলে যা তিন যা চলে যা যা যাই ভাবো তুমি কিঞ্জল আজ তোমার সাথে আমার মিলন কেউ আটকাতে পারবে না আমার সন্তান লাভ হলে রাত ভোর হবার আগে তোমার আয়ু শেষ পঞ্চমী কি কে তুমি রক্ষা কবজ তুই পঞ্চমী যে করে হোক যে কোনো হচ্ছে কিন্তু কাছে পৌঁছ যা পঞ্চমী যা আমার বাবা নীলকণ্ঠের ওপর সম্পূর্ণ বর্ষা আছে তিনি কোনোদিন ওর সহজ ভালো মানুষের ক্ষতি হতে দেননি আর আজও তিনি আমার বাবুরে বাঁচাবেন কি বলছেন কি গুরুদেব কিছুই বুঝতে পারছি না স্ত্রী ওকে বাঁচাবে আবার স্ত্রী মারবে মানে আপনি এই কিরকম হ্যাঁ কথা বলছেন গুরুদেব আমি জানি আমি জানি যখন চিত্রা কিছুতেই কোনো ভাবেই সাত পাকে আগুনের চারপাশে উঠতে রাজি হচ্ছিল না তখন পঞ্চমী তার হাত ধরে টেনে এনে সাত পাক ঘরে শুধু তাই নয় কিঞ্জল প্রথমে পঞ্চমীর স্মৃতিতে সিঁদুর পরাতে যায় কিঞ্জলের কুমকে থেকে কয়েক ফোঁটা সিঁদুর পঞ্চমীর স্মৃতিতে পড়ে প্রথমে তাই একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে পঞ্চমী কিঞ্জলের প্রথম স্ত্রী তারপর চিত্রা বুঝেছি তার মানে যে স্ত্রী ওকে বাঁচাবে সে হলো চিত্রা 
যে স্ত্রী ওকে মারার চেষ্টা করবে সে হলো ঠিকের উল্টোটা তোমার কেন মনে হচ্ছে না মা এমনও তো হতে পারে যে চিত্রা কিঞ্জলকে মারতে চায় আর পঞ্চমী বাঁচাতে কারণ পঞ্চমী ইচ্ছেধারী সাপ ক্ষতি তো সাপই করতে পারে না মা এটা তোমার ভুল ধারণা কে বলতে পারে যে ইচ্ছেধারী সাপ তোমার সংসারের মঙ্গল চায় আমি মা আমার মন বলছি এতদিন পঞ্চমী আমাদের ধোকা দিয়েছে মানুষের বেশি আমাদের মধ্যে থেকেছি সুযোগ খুঁজেছি কিভাবে কিভাবে কিন জলের ক্ষতি করা যায় ভাগ্যেশ গুরুদেব চিত্রাকে কিন জলের বউ করে এনেছেন তাই এত দিন কিন জলের ভাড়া একেবারে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে মা এক মিনিট গুরুদেব আপনি তো কিন জল আর চিত্রার বৌভাতের দিন এবাড়িতে এলেন এবং বললেন যাতে চিত্রা কিন জলের থেকে তেরো দিন দূরে থাকে এমনকি ওদের ফুল সহ্যও যাতে না হয় তাহলে চিত্রা যদি কিন জলের ভালোই চেয়ে থাকে আপনি তাহলে ওই কথা সেদিন কেন বললেন আমি আমি এ কথা কখনোই বলিনি আমি তো ওদের ফুল সহ্যতে আসিনি আপনি তো সেদিন এলেন আমাদের সামনে কথাগুলো বললেন আর তারপরে তো চিত্রার কিঞ্জলের ওই ফুল সূচা বলতে হলো সবকিছু ওই ইচ্ছে থেকে সাপের কাণ্ড পঞ্চমে গুরুদেবের রূপ ধরে এসে এই কথাগুলো বলে গেছে না না বড্ড বেশি ঝুঁকি না হয়ে গেছে আর না এবার চিত্রাকে কিঞ্জলের জীবনে ফিরিয়ে আনতেই হবে পঞ্চমী মহা সর্বনাশ করার চেষ্টা করবে গুরুদেব আপনি পুজো বসু কিঞ্জল যেন চিত্রাকেই ফিরিয়ে আনে আর পঞ্চমী যেন ধারে কাছেও আসতে না পারে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন গুরুদেব আমি যখন স্থির করেছি কিঞ্জল মরবে তার আগে চিত্রা নাগমনি সমৃদ্ধ সন্তান লাভ করবে সেটা কেউ দেখাতে পারবে না স্বর্গ মর্ত পাতালে যে যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাকে হাঁটতেই হবে বজ্রবাহনের এতদিনের সাধনা আজ আজ পূরণ হবে হবেই হবে একশো নাগ মনি থাকবে আমার দখলে আমার এখানে নিশ্চয় সাহা পেছে জন্তু তো থাকবেই বলে এরকম ভালো জঙ্গলে আমার না খুব ভয় করছে আমার এখানে থাকতে একদম ভালো লাগছে না চলুন আমরা ফিরে যাই এরকম দুর্যোগ হচ্ছে এই দুর্যোগের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরে তো ঠিক হবে না বলো আজকে রাতটা বরং আমরা গাড়িতেই থেকে যাই আমার খুব ভয় করছে চলো আমরা বাড়ি চলে যাই চলো 
चलो आज रात ही हमें सन्तान बोते हब दिन अपेक्षा शेष हो इरपर हमें गुरुदेव आशीर्वादे हब अमर सबकुल रानी जीवन मृत्यु सब तेनार हाथ तुम्हारे जत शक्ति थकुक ले क्या ईश्वर सर्वशक्ति शेष कर तो 
পঞ্চমিতর শত্র শত্র শেষ রাখতে নেই শেষ কর শেষ কর ওকে তুই এখন আমার আজ্ঞা বাবু দাস পঞ্চমীকে মারবি তুই তুই মারবি পঞ্চমীকে বিনাশ কর নিকেশ কর ওকে পঞ্চমীকে আমি যা বলছি তাই তুই তুমি কি শ্মশানেই থাকো মানে কার কাছে থাকো তোমার বাবা মা কোথায় তোমার কি এখানেই ঘর বাড়ি আমার থাকতে ঘর বাড়ি লাগে নাকি গো তিনগুলি কেউ নেই আমার বাপ নেই মা নেই আজ এই শ্মশানে ডুবডুবি বাজাই কালো ওই শ্মশানে ডুবডুবি বাজাই খিদে পেলে গামলা ভর্তি দুধ খায় বড্ড খিদে পেয়েছে একটু দুধ খাওয়াও না খুব রাগ দাও খেতে দাও বলছি তোর রাগের কে ধার ধারে রে ইয়ার কি পেয়েছে রাত দুপুরে গাড়ির মাথায় উঠে বসে খাওয়ার চাইছে কিচ্ছু খাওয়ার পাবি না তুই কে না কে নাপ গাড়ি থেকে নাপ কে না কে কি গো এক্ষুনি তো বললাম আমি নিলু আর আমার রাগ কে কখনো ছোট করে দেখো না কিন্তু আমি এমনি তো বলা ভালা কিন্তু রাগিয়ে দিলে বিপদ কি গো খেতে দাও না বড্ড খেজে পেয়েছে তো শিবায় শান্তায় করোনাতায় হেত হবে শিবায় শান্তায় করোনাতায় হেত হবে পঞ্চমী দাদু ভাই 
মায়ের সংসারের ক্ষতি করলে এটা এটা আমি মানি না বাবা যা ঠিক সেটাই ঘটবে আর তুমি মায়ের জয় ঘটিও বাবা সব দিক রক্ষা করো বাবা সব দিক রক্ষা করো বলে জানো যে সব মানুষ সেজে থাকে সে সব পূর্ণিমের চারকে ভয় পায় তুমি কি তেমন নাকি চলো 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 পাল্টায়